আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ অথবা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের प्रिपरेशन দিচ্ছ অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাও অথবা কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাও তাদের জন্য এটা হচ্ছে প্রথম অধ্যায়ের উপর পরীক্ষা বা একটা আলোচনা সেটা হচ্ছে পানির বিভিন্নতাও জেনে নিলাম সেখান থেকে কি কি পড়তে হবে কি কি পড়তে হবে না এগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো প্রথমে হচ্ছে সিকিউ নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে এখান থেকে মোটামুটি যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো সেটা হচ্ছে প্রজাতি কি এটা হচ্ছে কমার্কের কোশ্চেন অনেক বেশি থাকে প্রজাতি কি সিলম কি খন্ডায়ন কি আর ট্যাক্সন কি তো যারা এবারে এসএসসি দিচ্ছ বা যারা দিবা তাদের জন্য এই চ্যাপ্টারের কি কি কোশ্চেন পড়তে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আশা করি ফুল ভিডিওটা দেখবে এবং কিছু পর দুই তিন মিনিট পরে হচ্ছে আমি অ্যাডমিশন টেস্টে কী কী আসে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো এবং এন সিকিউতে কীভাবে ভালো করা যায় এই অধ্যায় থেকে তো হচ্ছে প্রজাতি জিনিসটা কি এটা হচ্ছে কমার্ক অনেকবার এসে থাকছে যেমন দেখছো ঢাকা রাজশাহী দিনাজপুর চিটিগাং কুমিল্লা সব জায়গাতে কোনো না কোনো সময় এই সংখ্যাটা এসে থাকছে অনেকবার আসছে যে হচ্ছে প্রজাতি জিনিসটা কি তোমরা জানো প্রজাতি কি প্রজাতি জিনিসটা আসলে কি এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে শ্রেণীবিলাসের একটা মৌলিক একক বা সর্বনিম্ন একটা একক কি বলা যায় সর্বনিম্ন একটা একক এটা কি প্রজাতি হচ্ছে শ্রেণীবিলাসের একটা একক যেটা কি সর্বনিম্ন এবং কি একটা মৌলিক একক অনেক সময় এম সিকিও দেয় যে সর্বনিম্ন একক কোনটি সেটা হচ্ছে প্রজাতি আচ্ছা আর একটা হচ্ছে সিলম কি তো সিলম জিনিসটা কি তোমরা জানো এটা এটা এম সিকিউতে অনেক সময় এসে থাকে যে হচ্ছে সিলম কি সিলম হচ্ছে তোমার কাদের থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার কাদের থাকে বা এটা জিনিসটা কি সিলম কি এটা কমার্কে অনেকবার এসে থাকে কমার্কে আসতে পারে তো সিলম হচ্ছে তোমার একটা দেহ গহ্বর মানে কি একটা দেহ গহবর শিল শিলম কি একটা দেহ গহবর এটা কোথা থেকে উৎপন্ন লাভ করে এটা হচ্ছে মেসোডাম তোমরা জানো যারা ত্রিস্তরই তাদের হচ্ছে তিনটা স্তর থাকে আর যারা দ্বিস্তরী তাদের থাকে দুইটা স্তর তো একটা স্তর নাম হচ্ছে মেসোডাম স্তর তো এটা হচ্ছে মেসোডাম থেকে আসে এবং এটা এটা একটা দেহ গহবর যেটা কি আসে মেসোডাম থেকে আসে ঠিক আছে এই সংখ্যাটা অবশ্যই ভালোভাবে পড়বা প্রজাতি কি শিলম কি দুইটা সংখ্যা লাগবে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আবার বলছি পরীক্ষা কিন্তু আসতে পারে খন্ডায়ন জিনিসটা কি খন্ডায়ন মানে কি ভাগ করা খন্ডায়ন কাটের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে এটা একটা এমসিকিউ এম সিকিউ ঠিক আছে আচ্ছা ট্যাকজোন এটা কি এটা হচ্ছে শ্রেণীবিলাসের একক এটা কি এটা হচ্ছে একক এটা কিন্তু কমার্কে অনেক সময় এসে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি একক ঠিক আছে দেখো তো তোমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন থাকলো যে খন্ডায়ন কাদের ঘটে এটা আসলে কিন্তু কমেন্টে অ্যান্সারটা দিয়ে দিবা খন্ডায়ন কাদের ক্ষেত্রে ঘটে আচ্ছা এবার আসে হচ্ছে কমার্কের কোয়েশ্চেন বা অনুধরণমূলক কোয়েশ্চেন তো অনুধরণমূলক কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে দ্বিপদি নামকরণ দ্বিপদি নামকরণ বলতে কী বোঝায় এটা খমার্কে খুবই বেশি বার এসে থাকে দ্বিপদি নামকরণ কী আসলে দ্বিপদি নামকরণটা কী মানে দুইটা পার্ট থাকে এটা হচ্ছে দ্বিপদি নামকরণ তো দ্বিপদি নামকরণের জনককে বা দ্বিপদি নামকরণকে প্রথম শুরু করেছে এটা কিন্তু অনেক সময় এম সিকিউতে এসে থাকে আর তোমাদের কাছে কোয়েশ্চেন থাকলো যে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী এবং ধানের বৈজ্ঞানিক নাম কী দুইটা আসলে কমেন্ট করবা মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম এবং ধানের বৈজ্ঞানিক নাম এখন আছে অরিও প্রতিসম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন খমার্কের জন্য যে অডিও প্রতিসম জিনিসটা কি প্রতিসম জিনিসটা তো জানো যখন এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করবা ফার্স্ট পোর্শনে লিখবা যে প্রতিসম জিনিসটা কী তারপরে লিখলে অডিও প্রতিসম কি তারপর হচ্ছে এক্সাম্পল দিয়ে দিলা সো তোমরা যদি তিন লাইন লিখতে পারো তাই হচ্ছে দুইয়ের মধ্যে দুই পেয়ে যাচ্ছ ফার্স্টে কী লিখবা জিনিসটা কি প্রতিসম জিনিসটা কি ঠিক আছে তারপরে লিখলে কি অডিও প্রতিসম কি ঠিক আছে তারপর কী লিখবা এক্সাম্পল এই তিনটা জিনিস লিখছে লিখলেই কিন্তু তিনের মধ্যে দুইয়ের মধ্যে দুই পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে শ্রেণীবিন্যাস জিনিসটা কি একটু বুঝাই দিলে খবর কাজ আসতে পারে এবং অন্য অন্য টেস্ট পেপারতে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা পড়তে পারো ক এবং খবরকের জন্য এখন আসে হচ্ছে গ এবং খবরকের জন্য কী কী পড়বা তো গ এবং খবরকার জন্য এখান থেকে কোয়েশ্চেন এটা এটা আছে বৈশিষ্ট্য সো সবগুলো বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একবার করে দেখে নেওয়া যাতে গ এবং ঘমার্কের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো এখান থেকে কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে তুলনামূলক কোয়েশ্চেন আসে যে হচ্ছে কোনটি উন্নত কোনটি অনুন্নত বা বা হচ্ছে কোনটির কী বৈশিষ্ট্য উন্নত কোনটির কী কোন বৈশিষ্ট্যগুলো অনুন্নত ঠিক আছে বা হচ্ছে করাটা পড়বে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো বা আর্থপোড়া পড়বে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো এর মধ্যে আর্থপোড়া তারপর হচ্ছে করডাটা এগুলো বেশি বেশি কোয়েশ্চেন এসে থাকে ঠিক আছে আশা করি সৃজনশীলে মোটামুটি এগুলোই কোয়েশ্চেন আসবে যে বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো বা উন্নত কোনটি অনুন্নত বিশেষ করে করডাটা কর্ডাটার যে শ্রেণী বিন্যাস আসে এটা মোটামুটি খুব ভালোভাবে দেখতে হবে কারণ কর্ডাটা থেকে যেহেতু মানুষ হচ্ছে কর্ডাটা পানি সো কর্ডাটা থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক কোয়েশ্চেন আসতে পারে আশা করি সৃজনশীলের কোয়েশ্চেনটা তোমরা বুঝলা এখন আসে হচ্ছে এম সিকিউ এম সিকিউ হচ্ছে কাদের জন্য এম সিকিউ হচ্ছে যারা এবার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছ যারা হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ
সামুদ্রিক যদি কোশ্চেন আসে যে কারা সামুদ্রিক মানে কাদের সব পানিগুলো হচ্ছে সামুদ্রিক সেটা হচ্ছে একানো ডারমাটা এদের অধিকাংশ কি সামুদ্রিক মানে প্রায় সব পানিগুলো কি সামুদ্রিক এটা হচ্ছে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো পরীক্ষায় বারবার এসে থাকে অ্যান্ড মেডিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কি এইচএসসিতে সো এই প্রশ্নটা খুব ভালোভাবে পড়বে এই বিশেষ করে এই বৈশিষ্ট্যগুলো এবং বাকি কী কী পড়তে হবে সেটা আমি বই দেখে দাগিয়ে দিচ্ছি আমি আজ বছরের বই রেফারেন্সটা গ্রহণ করছি যেহেতু অধিকাংশ শিক্ষার্থী এটা ফলো করো আচ্ছা এমসি কিন্তু ভালো করার পদ্ধতি হচ্ছে সব পড়তে হবে এমন না কিছু সিলেক্টিভ টপিক পড়তে হবে যেগুলো থেকে কোশ্চেন বারবার এসে থাকে সো আমি যদি এই ফেজের কথা বলি এখান থেকে কিন্তু কোনো খুব একটা তথ্য পরীক্ষায় এসে থাকে না ঠিক আছে তো এগুলো পড়বা যে কত লক্ষ্য পানিতে পাওয়া যায় যে পনেরো লক্ষ্য জাস্ট এই লাইনটা পড়লে হবে আর বেশি কিছু পড়ার দরকার নেই এখান থেকে আচ্ছা এই এখান থেকে কী পড়বে এই ফুল পেজ থেকে জাস্ট দুইটা তথ্য পড়তে হবে সেটা হচ্ছে পাড়ে বিন্যাস পানি বৈশিষ্ট্য কয় প্রকার তিন প্রকার একটা হচ্ছে জিনগত প্রজাতিগত আর হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক জাস্ট এই তিনটা জানলে হবে তিনটা কী কী জিনগত প্রজাতিগত আর হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিকগত এখন আসি এরকম একটা কমার্ক কোশ্চেন অলরেডি দাগিয়ে দিয়েছি যে প্রজাতি কী এটা হচ্ছে মৌলিক একক এবং কি সর্বনিম্ন একক একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে জীব বৈচিত্রের হটস্পট জিনিসটা কি এটাকে অনেক সময় দিতে হয় খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না সো এই পৃষ্ঠা থেকে জাস্ট দুইটা ওয়ার্ড পড়বে এটা হচ্ছে বৈচিত্র কত তিন প্রকার এবং জীব বৈচিত্রিক হট বস্তুর জিনিসটা কী ঠিক আছে এটা পড়লে হবে এখানে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা আছে এর মধ্যে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট লাগবে কোনগুলো লাগবে না এটা দরকার জানার দরকার আছে যেমন দুই নাম্বারটা সংগঠন মাত্রা সংগঠন মাত্রাটা জানার দরকার আছে যে সংগঠন মাত্রা কী আছে একটা হচ্ছে কোষীয় একটা হচ্ছে টিস্যু বা সংগঠন একটা হচ্ছে অঙ্গতন্ত্র এবং নতুন বইতে একটা অ্যাড করেছে সেটা হচ্ছে একটা কোষীয় দিচ্ছে একটা হচ্ছে কোষ বা টিস্যু একটা হচ্ছে অঙ্গ একটা হচ্ছে তন্ত্র হয়তো চারটাও থাকতে পারে এখানে তিনটা আছে চারটাও থাকতে পারে অঙ্গ একটা তন্ত্র একটা সো কোষীয় মাত্রা কারা পরিফেরা কোষতলা কারা হচ্ছে টিসু কারা হচ্ছে নিডারিয়া তার মানে এক নম্বরটা হচ্ছে কোষ দুই নম্বরটা হচ্ছে টিসু তিন নম্বর হচ্ছে অঙ্ক বাকিগুলো হচ্ছে তন্ত্র এইভাবে এখান থেকে জাস্ট নাম আর এক্সাম্পলগুলো পড়তে হবে এম সিকের জন্য আর তারপর হচ্ছে জীবন পরিচিত এগুলো দরকার দরকার হবে না আচ্ছা তারপর হচ্ছে ভূনি স্তর খুব ইম্পর্টেন্ট ভূনি স্তর জিনিসটা কি ভূনি স্তর হচ্ছে আমরা তোমরা জানা হচ্ছে দু ধরনের স্তর পাওয়া যায় একটা হচ্ছে দ্বিস্তরি পানি একটা হচ্ছে দ্বিস্তরি পানি একটা হচ্ছে তিস্তরি পানি তো দ্বিস্তরি পানি তাদের কী থাকে শুধুমাত্র মেসোডাম থাকে তাদের কী থাকে শুধুমাত্র মেসোডাম থাকে দ্বিস্তরি পানি হচ্ছে দুইটা একটা একটোডাম আর অ্যান্টোডাম থাকে এবং দ্বিস্তরি পানির একটা বৈশিষ্ট্য কী মেসোগ্লিয়া থাকে মেসোগ্লিয়া কাদের থাকে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমসি সেটা হচ্ছে হাইডা আর তোমরা জানো হাইডা হচ্ছে কি নিরাডিয়া পর্বের পানি সো নিরাডিয়া পর্বের পানি হচ্ছে দ্বিস্তরি পানি আচ্ছা এখান থেকে জাস্ট এ পেজ থেকে জাস্ট পড়বা কোন কাদার দ্বিস্তরি কারা তিস্তরি আচ্ছা যেটা হচ্ছে প্রতিসাম্য এটা হচ্ছে টেন স্টার ফর এমসিকিউ এবং অ্যাডমিশনের টেস্টে অনেক কোশ্চেন আসে এবং ইন্টার থেকেও কিন্তু অনেক কোশ্চেন শুধুমাত্র এই প্রতিসাম্য থেকেই আসে সো এর মধ্যে প্রতিসাম্যগুলোর মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অডিও প্রতিসাম্য এটা কিন্তু ইন্টার খুব ফেভারেট সার্ভের কোশ্চেন যে অডিও প্রতিসাম্য কাদের ঘটে এটা হচ্ছে হাইডা জেলি ফিস আর হচ্ছে সি এমিলি মনে রাখতে পারো হচ্ছে হাই জেলি হাই জেসি মানে কি হাইডা হতে হাইডা আইতে কি আইতে হচ্ছে অরিলিয়া বা হচ্ছে জেলি ফিস ঠিক আছে আর জেলি ফিশের নামটা হচ্ছে অরিলিয়া এটা মনে রাখতে হবে আর সি অ্যানিমিন অ্যানিমিন ঠিক আছে এই তিনটা হচ্ছে অডিও পর্বের বৈশিষ্ট্য এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো এই কোনটা গলিও কোনটা অডিও দি অডিও দি পাতিসাম্য মানে হচ্ছে অপ্রতিসাম্য জাস্ট এই এক্সাম্পলগুলো লাগবে ঠিক আছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেন থেকে কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতেই পারে সো এই কোশ্চেনগুলো অবশ্যই খুব ভালোভাবে পড়তে হবে খুব ভালোই পড়তে হবে বিশেষ করে অডিওটা পড়তে হবে এবং সবগুলো জাস্ট এক্সাম্পলগুলো পড়তে হবে যাতে পরীক্ষায় এম সিকিউ আকারে পারা যায় ঠিক আছে এবং কমার্কের জন্য তো অডিও দাগিয়ে দিচ্ছে যে কমার্ক অনেক সময় এসে থাকে অডিও প্রতিসাম্যটা কী খন্ডেন কারে ঘটে তোমাদের অলরেডি আমি কোশ্চেন আস করছি যে খন্ডেন কারে ঘটে এক্সাম্পল বলবা ঠিক আছে এটা লাগবে না আচ্ছা তলগুলো দেখতে পারলে দেখুন আলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা এখন আসে হচ্ছে সিলম সিলম যেহেতু কমার্কের জন্য টেন স্টার দিয়েছি যে সিলম কী জিনিসটা একটা কি এটা হচ্ছে একটা স্তর দেহ গবর যেটা হচ্ছে মেসোরাম থেকে উৎপত্তি লাভ করে তো সিলোমেটের সিলোমের কী কী অ্যাসোলোমেট মানে কি কোনো শব্দের আগে যদি এ থাকে এটা মানে হচ্ছে অ্যাসোলোমেট মানে কি সিলম নাই যদি এ থাকে এটা মানে হচ্ছে সিলম নাই তারপর হচ্ছে সুডো সিলোমেট মানে কি সুডো থাকলে মানে কি সুইডো হচ্ছে সুইডো কি সুইডো হচ্ছে বিভ্রান্ত হচ্ছে অপ্রকৃত তো সুডো সিলোমেট হচ্ছে অপ্রকৃত সিলোমেট আর একটা হচ্ছে ইউ সিলোমেট যদি ইউ থাকে তার মানে কি সিলোম আছে সো তোমাদের জানতে হবে কাদের আছে সিলোম কাদের নাই কাদের সুডো সিলোমেট সো এখান থেকে সবচেয়ে
এখন আসে হচ্ছে জাস্ট এই নামগুলো রাখতে হবে যে প্রজাতি কি এটা তো সংজ্ঞা ফার্স্টে বলেছি এখন হচ্ছে জাস্ট এই সিকোয়েন্সগুলো মনে রাখতে হবে যে কী কী থাকে যেমন গণ প্রজাতি এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে প্রজাতি গণ গোত্র এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে অনেক সময় ক্ষমার কেসে থাকে সো এখান থেকে পড়বা কি নামকরণের ক্ষেত্রে পড়বা হচ্ছে দ্বিপদীকরণ নামকরণ কি এটা তো ক্ষমার কেক কোশ্চেন এবং দ্বিপদীকর নামকরণ কে আবিষ্কার করে সেটা হচ্ছে করোনা লিনিয়াস আর হচ্ছে ত্রিপদ নামকরণ সেটা কী করে সেটা হচ্ছে সেকেল এর পাখি বিজ্ঞান কি সেকেল সে কী করে সেকেল হচ্ছে ত্রিপদী নামকরণ আবিষ্কার করে তো দ্বিপদী করে করলাস নিনিয়াস আর ত্রিপদী করে হচ্ছে সেকেল ঠিক আছে আশা করি এটা জানা থাকলো আচ্ছা এগুলো লাগবে না এই প্রশ্নগুলো লাগবে না খুব একটা এখন আসা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য তো এখানে নটকড়া নটকড়াটা পানির যে চেনে বিনাশ করছে এখানে হচ্ছে আমি পড়তেছি তো হচ্ছে ফার্স্টে যে পরিফেরা এখান থেকে কিন্তু বেশি তথ্য লাগবে না দুই তিনটা তথ্য দেখাবো সেটা হচ্ছে পরিফেরা হচ্ছে কারা পরিফেরা হচ্ছে সিদ্রালো পানি তাহলে সিদ্রালো পানি কারা সেটা হচ্ছে পরিফেরা তারপর হচ্ছে তাহলে পরিফেরা কারা সিদ্রালো পানি এখান থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য আসে যেগুলো দাগাইতে হবে যেমন কনসাইড কাদে থাকে কনসাইড থাকে হচ্ছে পরিফেরা পর্বের পানিদের ঠিক আছে যেমন হচ্ছে এটা দাগাইতে পারো যে কনসাইড এবং অস্ট্রিয়া অস্ট্রিয়া কাদের থাকে এটা হচ্ছে কনসাইড আর তোমাদের বলেছিলাম যে কোষীয় মাত্রা পানি কারা শুধুমাত্র পরিফেরা সো ওই কনসাইড পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা দাগাইতে পারো কনসাইড কাদের থাকে এটা হচ্ছে পরিফেরা পর্বের পানিদের বৈশিষ্ট্যগুলো সব বলে মনে থাকবে না আর একটা ইন এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড করে নিতে পারো সেটা হচ্ছে এরা হচ্ছে প্রাচীনতম ঠিক আছে তাহলে দুই ধরনের তিনটা কোশ্চেন এখান থেকে পড়বা যে সিদ্রালো পানি কারা পরিফেরা সিদ্রালো পানি পোর মানে কি পোর মানে সিদ্র তাহলে পোর পরিফেরা কি সিদ্রালো পরিফেরা সিদ্রালো এবং প্রাচীনতম পানি কারা পরিফেরা এবং কি কনসাইড কাদের থাকে পরিফেরা এখন আসে হচ্ছে নিডা নিডারিয়া পর্বের পানি তো নিডারিয়া থেকে তিনটা কোশ্চেন পড়বা ফার্স্ট হচ্ছে সমুদ্রের ফুল বলে কারা পরিচিত এটা হচ্ছে নিডারিয়া এবং এখান থেকে একটা কোশ্চেন পড়বা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সিলেন্টেরন কি এটা অবশ্যই ক্ষমারকে এসে থাকে সিলেন্টেরন জিনিসটা কী এবং এটা কাদের বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে নিডারিয়া পর্বের বৈশিষ্ট্য এবং সিলেন্টারনের উদাহরণ লাগবে সেটা হচ্ছে হাইটা কি হাইটা হচ্ছে নিডারিয়া পর্বের একটা পানি সো এখান থেকে দুইটা জিনিস লাগবে যে সিলেন্টারন কাদের থাকে এবং সমুদ্রের ফুল কারা পরিচিত তারা হচ্ছে সমুদ্রের ফুল কারা নিডারিয়া এবং সিলেন্টারন কাদের থাকে এটা হচ্ছে নিডারিয়া এই দুইটা তথ্য অবশ্যই পড়তে হবে এখান থেকে এরপর আসে হচ্ছে প্লাটিয়াল মিলটিস প্লাটিয়াল মিলটিসের নাম কি হচ্ছে চ্যাপ্টার ক্রিমি তো এরা হচ্ছে কি এরা হচ্ছে প্রথম ত্রিস্তরী পানি এর আগে যারা ছিল যেমন সরলতম পানি ছিল প্রথম স্তর তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে নিডারি আর তৃতীয় স্তরের পানি হচ্ছে কি প্লাটিয়াল মিলটিস তো এখান থেকে কী লাগবে এখান থেকে জাস্ট একটাই লাগবে যে শিক্ষা কোষ কাদের থাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেন স্টার এটা অনেকবার পরীক্ষা আসে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টও আসে এমনকি ঢাকা ভার্সিটিতে আসে এমনকি এইসিসি তো আসে এবং একটা উদাহরণ মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা ভেড়ার চকিত কিন্তু উদাহরণটা ফেসিকুলাটা হেপাটিকা এটার উদাহরণটা মনে রাখতে হবে এবং শিকাকোষ কাদের থাকে বা শিকাকোষে ইংলিশটা লাগবে ফ্লাম সেল ফ্লাম সেল কাদের থাকে এটা হচ্ছে প্লাটিয়াল মিডিস এই দুইটা খুব ইনফরমেশন তথ্য ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা আসতে পারে এরপরে হচ্ছে নেমাটোডা নেমাটোডার বৈশিষ্ট্য জাস্ট একটা লাগবে জাস্ট এদের যৌন দীরূপতা দেখা যায় ঠিক আছে দীরূপতা দেখা যায় হচ্ছে কাদের নিডারি মানে হচ্ছে এদের আকারের উপর ডিপেন্ড না করে এরা যৌন দীরূপতা প্রদর্শন করে থাকে এরা কারা এটা হচ্ছে নেমাটোডা ঠিক আছে এই একটা পলে হবে আর নলের ভিতরে নল কাদের দেখা যায় নেমাটোটা এই মনে রাখতে পারো জাস্ট আচ্ছা এখন হচ্ছে মলাস্কা মলাস্কা পর্বের অপর নাম কি এটা হচ্ছে কম্বস পানি ঠিক আছে এটা কি করে কম্বস পানি এটা মনে রাখতে হবে তারপর হচ্ছে এটা কি দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব এটা কি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আর একটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে রেডুলা রেডুলা কাদের থাকে রেডুলা থাকে মলাস্কা পর্বের পানিদের এবং আরেকটা বৈশিষ্ট্য আসে সেটা হচ্ছে হেমোসিল বা ম্যান্টল মনে রাখতে পারো ম্যান্টল ঠিক আছে ম্যান্টল রেডুলা এই দুটো মনে রাখতে হবে ম্যান্টল কাদের থাকে রেডুলা কাদের থাকে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব কারা এটা হচ্ছে মলাস্কা এবং এটার উদাহরণটা মনে রাখতে পারো যে অক্টোপাস আমরা যে অক্টোপাসকে চিনি সেটা কি সেটা হচ্ছে মলাস্কা তবে পিলা গ্লোবাস মানে কি আপেল সমক কী এটা হচ্ছে পিলা গ্লোবাস বা কি মলাস্কা এবং অক্টোপাস হচ্ছে মলাস্কা পর্বের পানি এখন এখান থেকে কী মনে রাখতে পারো এখান থেকে জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে ট্রোকফের কাদের থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি অ্যানালিডা পরে পানি কী থাকে ট্রোকফের এবং নিডারিয়া এই দুই দুইটা পয়েন্ট মনে রাখলেই হবে ঠিক আছে দুইটা পয়েন্ট মনে রাখলেই হবে এটা হচ্ছে নিডারিয়া এটা হচ্ছে ট্রোকাফের আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এটা রক্ত সংবাদ তন্ত্র কিন্তু বৌদ্ধ প্রকৃতির সব রক্ত সংবাদ তন্ত্র বৌদ্ধ কাদের অ্যানালিডা আবার হচ্ছে মলাস্কার হচ্ছে কি অর্ধমুক্ত মনে রাখতে পারো এটা হচ্ছে অর্ধমুক্ত এটা হচ্ছে একদম বদ্ধ মানে কি এটা রক্ত সংবাদ তন্ত্র বদ্ধ ধরনের এবং এটা নেফ্রেডিয়া থাকে
এটা হচ্ছে পঞ্চ ওরিও প্রতিসম এটা কি পঞ্চ ওরিও এবং একটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে টিউব ফিট কাদের থাকে টিউব ফিট টিউব ফিট থাকে হচ্ছে বা পানি সংবহন তন্ত্র কাদের থাকে টিউব ফিট থাকে হচ্ছে বা পানি সংবহন তন্ত্র ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে পানি সংবহন তন্ত্র বা টিউব ফিট কাদের থাকে এটা হচ্ছে একানো ডারমাটা বড়ের পানিদের এবং এদের সকল সদস্য কি সামুদ্রিক যদি কোশ্চেন আসে যে কাদের সকল সদস্য সামুদ্রিক এটা হচ্ছে একানো ডারমাটা এখন আসে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে কর্ডিটা কর্ডাটা কর্ডাটা তো কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাস্ট অ্যান্ড্রোস্টাইল এটা জাগাইতে পারো মোটামুটি আর হচ্ছে হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে কারা এটা আমাদের হিমোগ্লোবিন থাকে এটা হচ্ছে কর্ডাটা যেহেতু মানুষ সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কর্ডাটার এই লাইনটা লাগবে এবং নটোকট কি অনেকসময় কমারকে কোশ্চেন আসে যে নটোকট জিনিসটা কী আচ্ছা এই বৈশিষ্ট্য তার দেখতে পারো জাস্ট দেখতে পারো ওয়ান স্টার এম সিকিউর জন্য অনেক সময় এসে থাকে আচ্ছা এগুলো দেখতে পারো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না দেখতে পারো পরীক্ষায় আসলে আসতে পারে এখান থেকে দেখতে পারো যে কাদের লেস থাকে কাদের লেস থাকে না জাস্ট নামগুলো এখান থেকে কী লাগবে সব থেকে জাস্ট নামগুলো পড়বা কোনটার কী নাম আচ্ছা একটা কথা ইউরো ইউরো করাটা যেটা তারা হচ্ছে একটি সাগর ফরা ইউরো করাটা হচ্ছে সাগর ফরা তোমরা লিখে নিতে পারো ইউরো করাটা হচ্ছে সাগর ফরা আর হচ্ছে সেফল করাটা হচ্ছে ভল লাগার পানি এবং ভাটিবার অপর নাম হচ্ছে কেনি আমি তিনটা লিখে নিতে পারো আচ্ছা ভাটিবার জিনিসটা লাগবে ভাটিবার মধ্যে যে উপর্ব আছে এগুলো অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট সো এটা এক শখ আগে দেওয়া হচ্ছে আমি পরে দেখাচ্ছি আচ্ছা এখানে লাগবে যে এখানে লাগবে হচ্ছে কন্ট্রাক্টিস তার হচ্ছে রশ্মিময় পান পাখনাযুক্ত মাছ এর বৈশিষ্ট্যটা লাগবে আচ্ছা এখানে আচ্ছা এগুলো একটু পরে দেখা দিচ্ছি এখন আসছে হচ্ছে আচ্ছা অ্যাম্ফিবিয়া মানে কি উভচর তো উভচরের বৈশিষ্ট্য লাগবে জাস্ট একটা লাগবে যে হচ্ছে এদের গ্রন্থিযুক্ত কি অ্যাক্টোথার্মিক এরা কি এরা হচ্ছে অ্যাক্টোথার্মিক এবং এরা হচ্ছে আচ্ছা হৃৎপিণ্ড হচ্ছে দুই প্রকোষ্ঠ তোমরা একটা তথ্য অ্যাড করে নিতে পারো যে হচ্ছে মৎস্যের থাকে দুই প্রকোষ্ঠ উভচর বা হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ড থাকে হচ্ছে তিন প্রকোষ্ঠ তারপর হচ্ছে রেপ্লেটি আবার সরিষিবের থাকে চার প্রকোষ্ঠ কিন্তু কি অসম্পূর্ণ আর হচ্ছে মানুষের থাকে চার প্রকোষ্ঠ এবং কি সম্পূর্ণ এই তথ্যটা অ্যাড করে নিতে পারো খাতা লিখে নিতে পারো আচ্ছা এখন কি পড়তে হবে জাস্ট পড়তে হবে এটা একটোথার্মিক এবং এটা কি তিন প্রকোষ্ঠ হৃৎপিণ্ড কটা তিন প্রকোষ্ঠ এবং রেপ্লেটিয়া বা সরিষিবের ক্ষেত্রে কী দেখা যাচ্ছে এদের কি চার প্রকোষ্ঠ কিন্তু কি অসম্পূর্ণ শুধুমাত্র একটা ব্যতিক্রম আছে সেটা হচ্ছে কুমির কুমিরের কয়টা কুমিরের কিন্তু চার প্রকোষ্ঠ এবং কি সম্পূর্ণ এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবিস বা পাখি এটা হচ্ছে কি এটা চঞ্চাল চঞ্চুতে পরিণত হয়েছে এটা দেখাতে পারো এবং একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য আছে সেটা হচ্ছে এরা কিন্তু প্রথম কিন্তু সমষ্ঠ শোষিত বা এন্ডোথার্মিক মানে কি এদের তাপমাত্রা ওঠানো আমরা করলেও এই পাখিদের কিন্তু তাপমাত্রা হচ্ছে রক্তের তাপমাত্রা সেম থাকতেছে যেমন ব্যাঙের ক্ষেত্রে কি একটু থার্মিক অর্থাৎ কি এদের বাইরে যদি তাপমাত্রা বাড়ে শরীরে রক্তের তাপমাত্রা অনেক সময় ওঠানামা করে কিন্তু এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এন্ডোথার্মিক মানে কি রক্তের তাপমাত্রা ওঠানামা করে না এদের কী থাকে বায়ুথলি থাকে এই দুইটা তথ্য দাগাইতে পারো আর হচ্ছে মানুষের কী থাকে মানুষের থাকে হচ্ছে পরিণত লোহিত রক্ত নিকা নিউ নিউ বিহীন এটা দাগাইতে পারো জাস্ট এবং মানুষের কী থাকে বা হচ্ছে তোমার ম্যামিলিয়ে পরে প্রাণীদের কী থাকে ডায়ফর্ম থাকে আচ্ছা আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে এখান থেকে কী লাগবে এই তিনটা এখন দেখা দিচ্ছি এই তিনটা এখান থেকে পড়তে হবে যে কন্ট্রাক্টিস তারপর হচ্ছে অ্যাক্টিনো প্রাইজা হচ্ছে সার্কো পেট্রিগি সো এদের কী কী লাগবে এদের তিনটা বৈশিষ্ট্য লাগবে যেমন অন্তকঙ্কাল এদের তরুণময় তরুণস্থিময় এদের হচ্ছে অন্তকঙ্কাল কি স্লাইকয়েড ও টিনয়েড এটা হচ্ছে হোমো সার্কেল এটা হচ্ছে ডাইভি সার্কেল সো এগুলো লাগবে কাদের অন্তকঙ্কাল তরুণময় কাদের অস্থিময় কাদের অস্থিময় এই তিনটা লাগলে সো প্রথমটা হচ্ছে তোর তরুণস্থিময় আর এর বাকি দুটো হচ্ছে অস্থিময় এবং এটার লেজের কী ধরনের লেস এদের কী ধরনের লেস এদের কী ধরনের লেস এবং এদের আইস কী ধরনের এদের আইস কী ধরনের এবং এদের উদাহরণগুলো লাগবে মানে এই তিনটা প্রথম তিনটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ফর এম সিকিউ ফাইভ স্টার এখান থেকে কিন্তু অনেক এম সিকিউতে কোশ্চেন এসে থাকে সো এই তিনটা খমারকে কোশ্চেন আসে এম সিকিউতে আসে সো এটা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে এই তিনটা প্রথম এই তিনটা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে আর ম্যাগজিনি আর হচ্ছে ম্যাগজিনিটা লাগবে জাস্ট পাঁচ থেকে পনেরো এটা এটা হচ্ছে সাত এই দুটা অ্যাড করে নিতে পারো আচ্ছা আর খুব একটা লাগবে না শেষ এটা শেষ আশা করি ভিডিওটা দেখে সবার উপকার হলো যদি এ ধরনের ভিডিও চাও তাহলে আমি ভিডিওগুলো করতে পারি আর যদি যে যে কোশ্চেন করছি সে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কমেন্টে দিতে পারো এবং যদি এই ভিডিওতে পনেরোটা লাইক হয় তাহলে আমি চ্যাপ্টার টু যে হাইটা হাইটা থেকে ভিডিও করে দেবো এভাবে সিজনশীল প্লাস এম সিকিউ প্লাস অ্যাডমিশন টেস্ট সো সবাইকে ধন্যবাদ আজকে ভিডিওটা দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভিডিওতে পনেরোটা লাইক হবে